。小秀，你这什么意思啊？爸，妈，我来是跟你们谈判的。我不希望你们离婚，不希望你们越吵越大，更不希望我们这个家就这么散了。从小到大，我都很在乎你们。可是你们永远都没有时间陪我，永远都在忙，忙着买房子，忙着赚钱，忙着开公司。我记得上小学的时候开家长会，同学们的家长一早就到了，只有我的家长永远都在出差，永远都没有时间。我小的时候还经常因为爸爸不在家被同学嘲笑。说我是没有爸爸的孩子。自从爸爸把全家带进家以后，这个家就更乱。爸爸竟然给我钱买包、买化妆品，让我帮着盯着妈妈，给你放哨。妈妈也经常给我往兜里塞钱，让我盯着我爸的行踪，随时向你汇报。我很乐意这么做。因为这么做是我接近你们唯一的途径。我做的越多，你们俩就越高兴。可是潇潇，妈妈是真爱你的，你不可以这么想。小潇，爸爸也是爱你的。我知道，我知道妈你是爱我的，我也知道爸爸你是爱我的，但是比起我。你们两个更爱钱，更爱把钱掌握在手里的感觉。这个是我公司的公账，这是妈妈上次给我所有的房产证，还有公司这两年的利润。我所有的东西，我通通都可以不要。只要你们两个不要离婚，我可以不要一分钱的家产。曲曲，怎么了？出什么事了？照顾他的前妻，照顾我奶奶，一面就想让我妈帮忙打理公司。我妈她多傻呀！我妈就这样同意了，就这样被骗了几十年。老张，去年结义书就是几千万上亿，去家砸锅卖铁的地道还钱。可我呢？我挣点钱我就这么的不容易。我为了逃生你，我几十个小时连轴转，我四天飞了三个国家。可是我爸他根本就不在意，他都没有想过我得多累呀、啊，我得多努力，我才能变成现在这个样子。
。所以啊，还有什么好郁闷的？这样的人何必让他勉强跟你妈在一起？与其勉强维持所谓的家，还不如让他们俩分开，对谁都好，是不是？我明白，你说的这些我都明白。可是我就是心里难过，特别特别的难过。不难过啊！以后呢，我们俩就好好孝顺你啊。他想去哪玩呢，你就带他去；他想跳广场舞，我们就陪他跳，对吧？他想吃农家乐，我们就陪他吃农家乐；他喜欢什么漂亮的衣服，我们就给他买什么漂亮的衣服。老赵，嗯，我怎么这么倒霉呀、啊？我把工资还有房产本我都还回去了，可是他们两个还是要离婚。这下好了，我什么都没有了，我公司也没有了，我家也没有了，我就剩下我这个人。孤零零的，像个孤儿一样，特别可怜。没事啊、嗯，你还有我，我养你。